ভুল থেকে যদি দারুণ কিছু হয় তবে মন্দ কি আর সেই দারুণ কিছু যদি হয় পৃথিবী কাঁপিয়ে দেওয়া সব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার তবে তো কথাই নেই মজার ব্যাপার হচ্ছে বিজ্ঞানের ইতিহাসে অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আবিষ্কৃত হয়েছে যেগুলো আসলে আবিষ্কার করার কথা কল্পনাই করেননি আবিষ্কার যা হওয়ার তা হয়েছে নিতান্তই দুর্ঘটনা বসত এমন কিছু আবিষ্কার আর তার পেছনের মজার সব ঘটনা নিয়ে আজকের এই ভিডিও মাইক্রোওয়েভ ওভেন গবেষণাগারে খাওয়া দাওয়া করা নিশ্চয়ই খুব কাজের কথা নয় কিন্তু এই কাজটি করতে গিয়ে পার্সি স্পেন্সার নামের এক আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ার যুগান্তকারী এক আবিষ্কার করে ফেলেন তিনি ম্যাগনেট্রন নামে একটি ভ্যাকিউম টিউব নিয়ে কাজ করছিলেন যেটি থেকে মাইক্রোওয়েভ নির্গত হয় টিউবের সামনে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবছিলেন তিনি হঠাৎ অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন বিচিত্র একটি ব্যাপার ঘটেছে তার প্যান্টের পকেটে রাখা চকলেটের বার গলতে শুরু করেছে বিজ্ঞানী স্পেন্সার তখনই বুঝতে পারেন একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার ততক্ষণে তিনি করে ফেলেছেন বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার পর উনিশশো সালে তিনি প্রথম মাইক্রোওয়েভ ওভেন তৈরি করেন আকারে সেটি বিশাল একটি জিনিস ছিল উনিশশো সাল থেকে মাইক্রোওয়েভ ওভেন যুক্তরাষ্ট্রের ঘরে ঘরে ব্যবহৃত হওয়া শুরু হয় এখন তো পৃথিবী জুড়ে মাইক্রোওয়েভ ওভেনের জনপ্রিয়তার কথা বলার অপেক্ষা রাখে না এক্সরে এক্সরে বা রঞ্জন রশ্মি হচ্ছে একটি তৈরি চৌম্বক বিকিরণ এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য টেন ইনভার্স টেন মিটার যা সাধারণ আলোর চেয়েও অনেক কম তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কম থাকার কারণে এটি যে কোনো পদার্থকে খুব সহজেই ভেদ করতে পারে ক্যাথোড্রে আবিষ্কার হয়েছিল অনেক আগে কিন্তু গবেষকরা তখনও জানতেন না এটি ব্যবহার করে মানবদেহের কঙ্কালের ছবি তোলা সম্ভব আঠারোশো সালে জার্মান পদার্থবিদ উইলহেম রঞ্জন একটি কালো কাগজে ঢাকা গ্লাস টিউবে ক্যাথোচুরটি চালিয়ে পরীক্ষা করছিলেন তার উদ্দেশ্য ছিল কাজ থেকে ক্যাথোড্রে বের হয় কিনা সেটি পরীক্ষা করা কিন্তু এমন সময় একটি মজার ঘটনা ঘটল রঞ্জন লক্ষ্য করলেন তিনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন তার কয়েক ফুট দূরে এক রকম আলোক রশ্মি দেখা যাচ্ছে তিনি ভাবলেন কার্ডবোর্ড কোথাও ফেটে গিয়ে হয়তো আলো বের হচ্ছে কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেল কার্ডবোর্ড ফেটে নয় বরং কার্ডবোর্ড ভেদ করেই রশ্মি বের হচ্ছে ঘটনা দেখে রঞ্জনের মাথায় একটি বিচিত্র আইডিয়া খেলে গেল যে রশ্মি কার্ডবোর্ড ভেদ করতে পারছে তা মানবদেহে ভেদ করতে পারবে না কেন যেই ভাবা সেই কাজ তিনি তার স্ত্রীর হাত সামনে রেখে পরীক্ষা চালালেন এবং ইতিহাস বদলে দেওয়া একটি ঘটনা ঘটল প্রথমবারের মতো কাটা ছেড়া না করে মানবদেহের কঙ্কালের ফটোগ্রাফিক ইমেজ তৈরি করা সম্ভব হল রঞ্জনের স্ত্রী নিজের কঙ্কালের ছবি দেখে আঁতকে উঠলেন এবং বললেন আমি যেন সাক্ষাৎ মৃত্যুকে দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে অদৃশ্য এই রশ্মির বৈশিষ্ট্য অজানা থাকায় রঞ্জন এর নাম দেন এক্সরে অবশ্য একে তার নাম অনুসারে অনেকে রঞ্জন রশ্মি নামেও ডাকে ক্লোরোফর্ম সেকালে অস্ত্রোপচার করা হতো কোনো রকম চেতনানাশক ছাড়া ফলে রোগীকে অমানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হতো অস্ত্রোপচার টেবিলে এরকম অবস্থার নিরসন ঘটে ক্লোরোফর্ম আবিষ্কারের পরে মজার ব্যাপার হচ্ছে ক্লোরোফর্ম আবিষ্কারের ঘটনাটি দুর্ঘটনার চেয়ে কিছু কম নয় স্যার জেমস ইয়ং স্পিনসন বহুদিন ধরে চেতনানাশক নিয়ে গবেষণা করছিলেন একদিন এডিনবার্গে নিজ বাড়িতে আমন্ত্রিত অতিথিদের সাথে আলাপচারিতার ফাঁকে তার মনে হল নিজের আবিষ্কার পরীক্ষা করে দেখলে কেমন হয় যেই ভাবা সেই কাজ একটি শিশিতে করে ক্লোরোফর্ম অতিথিবৃন্দের সামনে আনলেন তারপর আর কারো কিছু মনে নাই হুঁশ ফিরল পরের দিন সকালে এদিকে অতিথিরা এক একজন বেহুশ হয়ে এদিক ওটি করে আছেন শুরুতে তিনি ভয়ই পেয়ে গেলেন পরে সবার জ্ঞান ফিরলে আশ্বস্ত হন যদিও পরবর্তীতে এমন বিপজ্জনক পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যাপারে খুব সতর্ক ছিলেন তিনি কারণ বর্ণহীন এই যৌগটি খোলা জায়গায় রেখে দিলে উড়ে যেতে থাকে বাতাসে ক্লোরোফর্মের পরিমাণ খুব বেশি হয়ে গেলে তা মারাত্মক ক্ষতিকর যেহেতু এটি সরাসরি স্নায়ুর উপর ক্রিয়া করে তাই বেশি পরিমাণে শরীরে প্রবেশ করলে মাথা ব্যথা থেকে শুরু করে কিডনি ও লিভারের স্থায়ী সমস্যা তৈরি করতে পারে বড় ধরনের অপারেশনে ক্লোরোফর্ম ব্যবহার করা হয়ে থাকে যাই হোক স্পিনসন অবশেষে উনিশশো সালে এই আবিষ্কারের কথা জানান সবাইকে এবং মাত্র তিন বছরের মাথায় শুরু হয়ে যায় 
রোগীদের অপারেশনের বেলায় অজ্ঞান করার কাজে আন্তর্জাতিক ভাবে ফ্লোরোফর্মের ব্যবহার পেনিসিলিন পেনিসিলিন চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি অসামান্য আবিষ্কার এটি পৃথিবীতে আবিষ্কৃত প্রথম অ্যান্টিবায়োটিক যা ব্যাকটেরিয়া ঘটিত বিভিন্ন রোগের সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে পেনিসিলিন আবিষ্কার করেছিলেন আলেকজান্ডার ফ্লেম তিনি ছিলেন একজন চিকিৎসক এবং জীবাণু তত্ত্ববিদ উনিশশো সালের ঘটনা তখন ইংল্যান্ডের সেন্ট মেরিস মেডিকেল স্কুলের ল্যাবে কাজ করতেন আলেকজান্ডার ফ্লেম কয়েকদিন ধরে তিনি ঠান্ডায় ভুগছিলেন জীবাণু কালচার নিয়ে ল্যাবে কাজ করার সময় হঠাৎ তীব্র হাঁচি এলো ফ্লেমিং নিজেকে সামলাতে পারলেন না সেটটা সরানোর আগে হাঁচির মাধ্যমে নাক থেকে কিছুটা সর্দি তার সেটের উপর পড়ে গেল পুরো জিনিসটা নষ্ট হয়ে গেল দেখে সেটটা সরিয়ে রেখে নতুন আরেকটা সেট নিয়ে কাজ শুরু করলেন পরের দিন ল্যাবে ঢুকে সরিয়ে রাখা সেই সেটটার দিকে নজর পড়ল তার ভাবলেন সেটটা ধুয়ে কাজ করবে কিন্তু সেটটি হাতে তুলতে চমকে উঠলেন ফ্লেমিং অবাক ব্যাপার গতকালের জীবাণুগুলো আর নেই তিনি দেহ থেকে বের হওয়া এই প্রতিষেধকটি নাম দিলেন লাইসোজাইন অনেক বছর পরের কথা উনিশশো সালে ফ্লেমিং স্টেফাইলো ককাস ব্যাকটেরিয়া নিয়ে গবেষণা করছিলেন লন্ডনের এক ল্যাবে মাঝে গবেষণা স্থগিত রেখে তিনি বেড়াতে যান স্কটল্যান্ডে যাবার সময় তিনি স্টেফাইলো ককাসটি একটি কাচের পাত্রে রেখে যান এবং একটি ভুল করেন গবেষণাগারের জানালা খুলে রেখে যান এই ভুলের কারণেই ফ্লেমিং চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে সবচেয়ে বিস্ময়কর জিনিসটি আবিষ্কার করেন দু সপ্তাহ ছুটি কাটিয়ে গবেষণাগারে ফিরে তিনি আবিষ্কার করেন বাতাসের কারণে খোলা জানালা দিয়ে কিছু ঘাস পাতা উড়ে এসে পড়েছে জীবাণু ভর্তি প্লেটের উপর তিনি প্লেটগুলোতে দেখলেন জীবাণু কালচারের মধ্যে স্পষ্ট পরিবর্তন ফ্লেমিং বুঝলেন এই আগাছাগুলোর মধ্যে এমন কিছু আছে যার জন্য পরিবর্তন ঘটেছে পরীক্ষা করে দেখা গেল আগাছাগুলোর উপর একরকম ছত্রাক জন্ম নিয়েছে সেই ছত্রাকগুলো বেছে বেছে জীবাণুর উপর দিতে জীবাণুগুলো ধ্বংস হয়ে গেল তিনি বুঝতে পারলেন তার এতদিনের গবেষণা অবশেষে সার্থক হয়েছে ছত্রাকগুলোর বৈজ্ঞানিক নাম ছিল পেনিসিলিয়াম নোটিটাম তাই তিনি এর নাম দিলেন পেনিসিলিন উনিশশো সালে পেনিসিলিন আবিষ্কার এবং মানব কল্যাণে এর অসামান্য অবদানের জন্য আলেকজান্ডার ফ্লেমিং নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন পুরস্কার পেয়ে ফ্লেমিং কৌতুক করে বলেন এ পুরস্কারটি স্বরের পাওয়া উচিত কারণ তিনি সবকিছুর আকস্মিক যোগাযোগ ঘটিয়েছে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অসামান্য গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার এই পেনিসিলিন জীবনের ছোট্ট একটি ভুলের পুরস্কার স্বরূপ আলেকজান্ডার ফ্লেমিং ইতিহাসের পাতায় চিরদিন অমর হয়ে থাকবেন ডাইনামাইট নোবেল পুরস্কারের প্রবক্তা হিসেবে আলফ্রেড নোবেল চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন ইতিহাসে তিনি ছিলেন একজন সুইডিশ রসায়নবিদ এবং ইঞ্জিনিয়ার রাসায়নিক বিভিন্ন বিপজ্জনক তরল পদার্থ নিয়ে কাজ করতে গিয়ে নোবেল এবং তার ল্যাবের বেশ কিছু মানুষজন কয়েকবার বেশ কিছু ভয়ানক দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলেন এর মধ্যে একটি দুর্ঘটনা খুব মারাত্মক ছিল আঠারোশো সালে সুইডেনের স্টক হোমে সেই বিস্ফোরণে আলফ্রেড নোবেলের ছোট ভাই সহ আরো কয়েকজন মারা যায় ভাইয়ের মৃত্যুতে নোবেল ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়ে এই ঘটনার পর আলফ্রেড নোবেল নিরাপদভাবে বিস্ফোরণ ঘটনার উপকরণ আবিষ্কারের জন্য উঠে পড়ে লাগে মজার ব্যাপার হল মারাত্মক বিস্ফোরক নাইট্রোগ্লিসারিনকে সামলানোর উপায় নোবেল খুঁজে পান আরেকটি দুর্ঘটনার মাধ্যমে একবার নাইট্রোগ্লিসারিন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নেওয়ার সময় নোবেল দেখেন একটি পাত্র ছিদ্র হয়ে খুলে গেছে দেখা গেল পাত্র মোড়ানো ছিল যে জিনিসটি দিয়ে সেটি ভয়াবহ বিস্ফোরক নাইট্রোগ্লিসারিনকে খুব ভালোভাবে শোষণ করেছে কিএসএল গার নামে এক ধরনের পাললিক শিলার মিশ্রণ দিয়ে পাত্রগুলো মোড়ানো ছিল নাইট্রোগ্লিসারিন যেহেতু তরল অবস্থায় খুব বিপজ্জনক তাই নোবেল সিদ্ধান্ত নেন এই কিএসএল গারকে তিনি বিস্ফোরকের স্টেবিলাইজার হিসেবে ব্যবহার করবেন আঠারোশো সালে নোবেল তার আবিষ্কৃত নিরাপদ কিন্তু মারাত্মক শক্তিশালী এই বিস্ফোরকটি ডিনামাইট নামে পেটেন্ট করা তো বন্ধুরা আমাদের এই আবিষ্কারগুলোর মধ্যে কোনটি আপনার ভালো লেগেছে তা কমেন্ট বক্সে লিখে জানাতে পারেন আমাদের এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করুন এবং আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন আর আপনি যদি আমাদের এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটিতে 
प्रेस कर तो बंधुरा देखा आगामी को भिडियोते पर्त भाकु सुस्थ सबा के धन्यवाद